うございます。おはようございます。<笑>深いね。ええ、外れてた。四<笑>時過ぎ。はい、いい感じの時間なんですけど、うん、今回は僕らのよく来る青の原キャンプ場に来ておりますはいでもめっちゃ久しぶりなんですよそうなんだよね意外とね、うん、今日はねグルキャンで来てるんで、はい、動画はね撮ってないんですけど取材のコーナーを突撃斎藤夫婦やらせてくれるっていうことで動画撮っております実は結構前に一回取材をさせてもらってる方なんですよねそう、うん、もう1年半ぐらい前ですね早いっすね早い<笑>まあでもね全然またスタイルが変わってるっていうことで、はい、今日はお願いしておりましたので、はい、早速行ってみたいと思います今日なんか、うん、落ち着いた太郎ですね落ち着いた郎落ち着いた郎落ち着いた郎ですか,落ち,かえ落ち着いた郎かですか今日<笑>あ、そう。別にいつものトーンがトーンえそうですか、うん、なんならちょっとお酒飲んでるぐらいですよね<笑>はい<笑>、はい、じゃあ行ってみたいと思いますお願いしますお願いしますそれでは今日取材させていただきますキャンパーさんはこちらの方ですどうぞ行きましょうはいこんにちはこんにちはこんにちはお久しぶりです,りですよろしくお願いします,お願いします取材一年半ぶりですね。一<笑>年半ぶりですね。<笑>早くない。<笑>あっという間に。一年半。一年半年を取ったんですよ。<笑>そう言われると、一年半っていうのは、はい。早いよね。早いような気がする。ポ<笑>ンパイさんとあかりんさん。よろしくお願いします。今日もお願いします。テントが。変わっていろいろスタイルもちょっと変わったということなんで今日お願いしたんですけど、はい、もうちょっといいですかいろいろ見に<笑>ああそうですね、はい、お願いしますえその後キャンプは結構行ってんですか、はい、キャンプは2023年初キャンプが今日,、はい、あ今日あそうなんですねそうおめでとうございます<笑>じゃあ1月は行ってないんですね<笑> 1月ちょっといろいろあって行けなくて、はいはい、で2月入って今日がねでもなんだかんだで初キャンプになったね、うんうん、あそうだったんですね,ですねえー、えーテントは初ですか。これはテントは今日張るのが二回目。二回目。テントですね。なるほど。はい。じゃあちょっと。うん、いろいろ変わってますもんね。はい、そう気になるんで<笑>、うん、いいですか。いろいろ聞いていって、はい、お願いいたします。お願いします。お願いしますこれテーブルは前もこれなかったですよね。これはなかったです。一年半前はなかったテーブルです。そうですよね。はい、お気に入りです。<笑>ベルンのフラットテーブルっていう。ベルン。はい。ベックさんもお持ちになられているテーブルで,で、はい、出てました。はい。はい、シート貼ってもシート貼ってない状態が。なるほど。フルブラックの状態で。ノーマルの状態ってことですね。はい。ノーマルの状態で。最初から。こういうポールがついてたりとかで、あ,あ言ってました、はい。ベックさんの時にこれは言ってたんですけど、使ってなかったんですよ。うんうん、でここにいるランタンとかかけれるみたいな、そうそうこういうちっちゃいやつ、料理したいなみたいな時とか、はい、こういうのがこれぐらいの高さにあると、わあめっちゃ便利。へえ可愛い。可愛い,いね。うんあでも相変わらずのこうミニマルスタイルは変わってないですねそうですねなんかいろんなものを置くっていうよりは、はい、一個一個ちょっとこだわって選ぶみたいな感じすっきりになってますねはいなるほどこれ何ですかこれがもともとこのテーブルの入ってるメッシュのケースがあるんですけど、はいはいはい、メッシュのケースをガバッと開いて、はい、ここに引っ掛けるとこの下に荷物置きが作れるっていう<笑>そうなるほど今ちょっと車の中に入っちゃってるんですけど、はいはい、ケースが引っ掛かるんですね、はい、ここにそう下にフックを引っ掛けると下に物を置けるようになるっていう。へこれ自体はそのケースの,あの肩にかける紐なんですよあそうなんですねあじゃあそこまでそのケースとかショルダーまでがちゃんと実用的になってるそうですもう全て余すことなく使われてるパーツがちゃんと意味のあるものに変わるっていう、うん、なるほど鳥で言ったらさ皮も骨も残さず全部使えるみたいな全部なんですかなんですか鳥を食べるときの話してるのそうそう<笑>余すことなくすべて軟骨まで食べますよみたいなね実証<笑>すごい納得ほら納得しました,ましたでこの薄いんですよねこれねそうですめちゃくちゃ薄くて、うん、この薄さ本当なんか車の中の本当ちょっとした隙間そうですよねちょうどスパーンとはまるんで収納しても薄いんですか薄いですこのぐらいこれしかないそうなんだそれでこのサイズのテーブルになるならすごくいいよね。うん、いい。結構いろんな重たいものも乗せられる。そうすごい耐荷重もかなりあって。グラつきもそんなしないし。でもこうすぐこれをちょっと上げるだけで
上がるだけで、本当だ。と外れてしまう。ええ、なるほど、なるほど。じゃあ、ゃあ変な話、これだけみたいな感じでも使える。うん、あ、そうですね。<笑>これ外しちゃって。カウンターみたいな。<笑>ちょっとなんか飾り台みたいな感じ使うのもできるよ。いや、いいっすよね。屋台みたいになるね。屋いや、俺はあの<笑>。あ、違う。<笑>ベッドとかの横。っていうか上にあーサイズは、ねうん、私これ一人屋台みたいにさすが<笑>あとは小物もなんか一個一個そうかわいいですかわいいノルディスクのコップコップですよねノルディスクのそうですねサーモマグサーモマグ,モマグ真空マグカップダブルになダブルになってます、はい、完全真空、ね、家の中でも使ってるんですけど、うん、全然コーヒーが冷めないですあーそうは二時間ぐらいいけるかな結構強めそうですよねコーヒーめっちゃ飲むんですもんね、はいうんうん、これも気になるこのお皿いいこれはタープトゥータープっていう横浜にあるお店と、はいはいはい、ネルデザインワークスのコラボのお皿ですねララララシェラカップの蓋になるというか、うん、重ねるとスタッキングできるんですよ、ね、あそうなんそうええー、ちょっとサイズ合わないからもしかしたらあ、これはちょっと、と思ってない。そうですね、その洋服のサイズね。そうです、通常の、あのシエラカップと、ぴったりはまって、中に入ってるものも冷めないし。これはこれで小皿として使えるし、みたいな。あ、ね、プラスチック。あ、ほろ、そうです。ほろなんだ。え、めっちゃ欲しい。めっちゃ笑顔で。ほろ。ほろ大好き。ほろ大好き女です。この入れ物可愛い、これ。あ、そう。これはウィークエンダーさんの、やつですね。ルーティン流行ってますよね。ウィークエンダー,エンダーはいなんかこう IKEA の多分あの青い袋のやつあ,、はい、あれの透明なやつバージョンそうなんですエコなんでしたっけ多分あの PE 素材なんで、はいはい、あのすごい多分サイクルはしやすい素材だと思いますねーえー、めっちゃ可愛いシエラカップケースというしても売ってるやつですねあそうなんですか、はいいっぱい買っちゃったのね。はい、買っちゃったんだ。そう、いろんな大きさも出てきて。ものすごく大きいのもありますし、なんかランタンの入るサイズのもありますし、めちゃくちゃ便利です。あ、そうなんだ。可愛い,いです。洗い物しなくても、このままぶち込んで、うん、とりあえず帰れるっていう。とりあえず帰って、そうです。一緒に洗っちゃえばいいみたいな。一緒にこれ、これごともう洗濯機入れちゃえばいいみたいな。アルミのコンテナは、何のやつなんですか。これは。デルタ MT あーなんか聞いたことあります、はい、デルタ MT 車屋さんとか系のお店とかだとこれよく置いてあるんですけど、はい、なんか色ついてるのも出てますあ,ありますねブラックとかカーキとかベージュとかのもこれは何もない無垢のあれになるほどかわいいかわいいね、うん、あ足もそうですね足は気になるやつじゃないですかあそうそうそうそうこれワンダラウトさんのユニバーサルスタンド、はいはい、ユニバーサルスタンド、はいこれいいですよね。これめちゃくちゃいいですね。あっちも、栄養クラブ。そうそうそう<笑>あっちでも使ってます。<笑>前に教えていただいた、あの椅子を横にして使う技は、確か。うん、あ、まあ、でも、その、参加いただいた。その拡張編みたいになって。その拡張編。でも、これが、その、まさに、その椅子を横にするっていうのアイデアをと考えた人たち。やつなので。はいはい、あ、なるほど。はい。そういういことなんですねその上で本当乗せる専用で作ったらどれぐらい強いのか作れるのかなみたいな、うん、すいません大丈夫ですあ,いい<笑><笑>ありがとうございますありがとうございますデイツデイツねヒーターも乗ってる、ね、あこれヒ,ヒーターですよねここのやつそうですここにあコップ乗せたりできるコップ乗せたりとかして温められるワンプっていう名前でこれはクラウドファンディングで頼んで作って出てきたやつなんですけど、はい、アルミ製でかわいいいい感じにはまるっていう。これこの傘は、ワイノット。あ、そうですね。これ横浜の,の東海市場にあるアウトドアショップのワイノットさんのやられてるレイツとかあのフィアハンド用の簡単シェードですね。内側がミラー加工してあって、キラキラしてるこっちも、うん。めちゃくちゃいい感じに照らしてる。こっちは結構なんかレトロな。はい。ちょっと、うん、熱で。なりつつこっちもピカピカでいい感じに反射してくれるっていう、はいはいはい、重厚感が、うん、そうですねいいかなりあって、えー、いろいろシェード見て上で、はいはい、このカ,カーブ加減がめっちゃ可愛いんですけど<笑>こだわりだぞ確かに<笑>ちょうど全体的にこう傘になってるんで、はい、いい感じなんですよねえー、かわいいちょっと気になってたのはこの辺りなんですけど<笑>この<笑>うん謎の,、うん、謎の書き<笑>なんかこの実
験<笑>実験コーナーが<笑><笑>そうこれは、まあ、ここについてるのは、はい、プリムスのウルトラバーナー、はい、普通のじゃあシングルバーナーがついてるはいついててここにキャンピングムーンさんが出している、はい、足をそうです足ですねここでバスとの間に軸があって、はいはい、あそこから足が生えてなるほどお得が生えているっていう、はいはいはいはい、スマートスタンドっていう商品なんですけどこれがあるともう本当好きなところに三脚なんで完璧に自立してなるほど大きいものもぴったりはまるこれはちょっとぴったりサイズなんですけど<笑>、まあ、鍋とかでもいけちゃうってことですね鍋とかでもこれぐらい大きいやつとかでもはまりますよっていう商品ですね、はいはいはい、えー、これかわいいかわいいね繊細さ感がかわいい、うんまあ、地面に置けるってことですもんね地面に置ける、うん、この上を邪魔してもらっていでこれはじゃあコーヒー用にやってる感じですかそうですね、こうこうこう今コーヒーのこれ置いてますけど、はいまあ、ちょっと炒め物とか、うん、あ,のうそうある程度熱が出るものはこっちでやろうかなって感じで置いてますかわいいカバーもなんかカバーは私も思った色がめっちゃ可愛い、はいうん、マウンテンリサーチっていうブランドがあるんですけど、はい、そこのやってる山道具用のアナルコマウンテニアリラシボリのガス管カバーを取り付けてます、はいすごい可愛い。あ、そうですね。これも雰囲気が似,似てるね。へえー、可愛い,い。これ分岐させてて。え、あ、つながってる。分岐できてるんだこれ。今あのまさにガスが入ってついてる状態なんですけど、はい、この状態でちゃんとこっちも使える。あ、すごい。えー、すごい。<笑>無駄がないですね。ねガス管なんかもいらない。一<笑>個のガスで二つの役割みたいな。確かに。これはこの人がになってるんですよねこの人がちょうどになってくれているっていうこの真上に上げるのと分けてあこれもキャンピングムーンなんですかそうこっちと一緒のキャンピングムーンそうなんだへえへえってこのさお酒の柄も可愛くない、うん、これあかりんさんのあーあかりさんの、二<笑>、まあ、人の、二<笑>人,人のですね。<笑>フランスのブランドのジーン。緑色がついてる。いや、あのガラスが緑色なだけで、そう,そう透明で透明、うん。このお花がなんか不死の花って言われてるらしくて、うん、死なない、はい、死なずの花、あ、まあ、のこう切ったりとかしてもすぐ再生したりとかする花らしくて、その花を使って作られたジーン。はいえ、不死じゃないですか。不死身の美容にもすごいいいらしい。<笑>そうなんです。<笑>すごい。でもなんかビーカーみたいになってる。そうですね。これあのハリオさんのちっちゃいビーカーなんですけど、これであの僕三十ミリ測って割って飲むみたいな感じです。はい、ここでしすぎちゃうのでつけられちゃった。<笑>つけられちゃった。つけられちゃった。メモリつけられた。<笑>メモリつけられた。<笑>初めて聞いた。確実に測ってくれ、はい。どれぐらい飲んだかわかる。<笑>なるほどなるほど。コントローラーですね。コントローラーですね。焚き火は巻き置きが可愛くて、うん、そうですね。これちょっと上乗せちゃってますけど、はい、この下の巻き置き台もこのカバーもそうなんですけど、はいはい、これ What We Want さんですね。はい。What We Want さんの巻きの台っていう名前のこと、えー。巻き置き台。バラバラになるんですか。バラバラになります。真ん中の軸に対して、四本の細いパーツをこう組み合わせることによって、出上がるっていう。ち、はいはいえー、っちゃいのになんかすごいいっぱい乗せてる。しっかりしてるよ、ね。結構乗せます、うん。これも多分まだ、相撲と思えば倍ぐらい出ちゃいます、ねうん。収納もコンパクトに。えー、棒状になって、このカバーの中にまとまるんで。そうなんですね。ちょうどヘリノックスの椅子ぐらいのサイズに。なりますはいはいはいはい。ちっちゃいサイズは。えー、いいな、可愛い,い、うん。あ、これもベル。あ、そうそう。<笑>よくあの一人で山登ったりとか、はい、あの自転車乗ってどっか行ったりとかするんですけど、ねはい、このベルンの,あのちっちゃいテーブルです。っていうか薄っ。トレッキングパッドっていう名前の商品で。はいはいはい、今カメラではもう見えてないです。<笑><笑>この角度で行くと見えてないです、ね。もうほぼないに近いところなんですけど、はいはいはい、本当こう畳み方とかもここ。こ,のここがもうはまってるだけなんでちょっと、うん、開けて、はい、こっちもペタッと開けてでこの状態で<笑>ガチャガチャになっちゃったけどすごいすごいあさらにおおただこんな状態になるかっこよなんであのこう男子は今のこうなんか動きみたいなのが好きなんですかね<笑>カチカチカチカチカチカチトラ,ンンそうトランスフォームが好きなの<笑>はめてめっちゃかっこよかった今、うん、でもこれあのテーブルとしても使
使えますけど風防としても使えたりとか。いろんな、えー、これ別にあのさっきの平らな状態で、はい、敷いて使ったりできるんですけど、はいはい、今今日は<笑>こう焚き火道具を横に置いておくように使ってます、ねえー、かわいい,かわい,い焚き火台はあれですよねあのピコグリル的なそう,そう人生ピコグリルですねあそうなんですよ<笑>全くわからんそのほぼ見た目にしてもとかわからんこれ初めてキャンプした時にたやつで、はい、だからもう2年半か3年ぐらい使ってますけどすごい、まあ、意外と丈夫意外と丈夫なスームルームでしたあそうなんですねスームルームのニセピコグリーブです、えー、いいねなんか逆にこう<笑>年季入ってくると可愛いわ、うんうん、そうですねだいぶ<笑>味は出てきてる感じかなと思います,、ねいいすねえー、そしてじゃあ、はい、ついにこの、はい、まだテントの外側も見えてないんですけどすちょっと一周してきていいですかテントの名前はなんて言うんですかテントはヨカっていうブランドのヨカキャビンっていうヨカ、はい、ヨカのテント、はい、これヨカですどういう形なのこれえー、なんて言えばいいんだろうねこれどうポールでどういうふうになってるか基本的にははいこことそこの二つのポールで、はいはい立ち上がってる状態になって,て、はいはいはい、でそこに対してこれはあの閉じるんですよ。はいはい、パップテントあでっかいパップテントみたいな形なんですね。そ,でそれも上に上げてる状態っていう。なるほどなるほど。なんかベイカーテントっていう形式らしいです。確かにパップテントと言われたら、うん、その内側が全部インナーになっててって感じですね。うん、あそっか。じゃここも外れちゃうんですか。あ,あ、そうですね。ここもあの外そうと思えば、あ,あのここ全部ジッパーになってるんで、本当だ。ぐるってなってるんです、はいはいはい。外すこともできます。はいはいはい。今は付けた状態にして、夜はここ開けたまんまいいここだけ閉じるっていう。いいねこれ。すごい背が高いとさ、かなり開放的じゃない。確かに。だいぶ背が高い。うん。二百二十センチ。はい。あるんで、まあ普通に、まあ、大体の人は頭つかない。窮、は、屈、い、感はないですね。<笑>大体の人っていうか、<笑>まあ僕の知ってる限りではいないです。ないです。はい、<笑>でここに穴があるから、薪ストーブ行けるっていうことですね。ですね。薪、はい、ストーブの閉じた状態でも行けますし、はい、このまんまでも行けるってことか。うん、そうこのまんまでも行けますし、はい、これちょっと面白いのがこっち側を完全にフルクローズしてしまって、はい、ここ斜めに線入ってるじゃないですか。はいはいはいはい、はこっちを閉じた状態であっち側だけ開けるってできますよああなるほどさらに狭くこの薪ストーブの熱を内側にっていう組み立て方もできるへえー、すごいねすごいでちょっと中を見せていただけたら、はい、お花がかわいいねすごいかわいい、うん、お家に飾ってあるラグを持ってきてるお家もおしゃれそうだよね、えー、ね<笑>えー、ラグ敷いてコットコットですよね。そうですね。そうですね、うん。コットは変わりました。変わらないです。この間と一緒で、うん、今日はあのローにしてますけど、はい、ルックリンアウトドアカンパニーのやつに、はい、ベントラックス。まあ、ベントラックス。はい。そう、ワークマン一緒だと思いますけど、ね、ヤ、はい、ワクさんとかでも、はい、ベントラックスの黒いやつをつけて、はいはい、で上に寝袋と寝袋を置いて、はい、でタオルを敷いてます。えー、枕は何使ってるんですか。枕僕らあのシートサミット。ああ。この間取材した人もそうでした。<笑> C2 サミットのプレミアムってモデルなんですけど、はいうん、表面がちょっと取ってきますね。モコモコしてるんですよ。はい。これはあの普通のモデルはここはツルツルしてるんですけど、はい、いいす大丈夫です。えー、フリースみたいなベロアみたいなツルツルしてる素材で。あ、本当だ。しかも結構ちっちゃい。気持ちよさそう。うん、ちっちゃくて、で、本当大きさ的にこれ縮めると、うん、拳ぐらいになっちゃう。拳ぐらいですね。えー、はい。えじゃあ全部エアですかオールエアですクッションはここにちょっと薄く入ってるらしいけど、はいはいはい、ほぼエアのモデル寝心地は寝心地はめちゃくちゃいいですね、えー、あいいですねあそうなんですね、はい、5000円か6000円ぐらいかですけどもう使っても1年以上経ってるんですけど、はいはいはい、1回も壊れたことないですしめっちゃ頑丈です変えようかなって思ったこともないないですねこれでいいかないやいいですね今枕難民なんでそうこれも結局空気の入れ加減で調整もできるんで,で、ね、確かに確かに柔らかさめっちゃいいと思いますえー、ありがとうございます。はい、C2 さん、C2 さん、いいですね、はい。良さそう。うん、気持ち良さそう。見てみます。ありがとうございます。一緒ですか？色一緒だね。色が違うだけ。えー、救世主風だ。<笑>貸していただいて、はい、最高だなと思って買ったやつ。<笑><笑>そう、はい、お二人のキャンプスタイルにはちょうどいい。うん、一瞬で
ったまるしツールームとかだとやっぱ聞かないですけどこれぐらいなら全然十分僕らはこれにそれこそキャンピングムーンの,あの3連のガスつけれるやつ買いました<笑>そうそうそう7時間ぐらい持つやつ<笑>そこはなんかあれですかディフューザーみたいなあそうそうですねかわいいこれが実はお香で、うん、あお香なんだそうこれが蓋がお香立てになっていてでこっちにお香が入ってる感じで、うんこれを出して,出して立つんだそこにそうですねこんな感じで使うあすごいもうそういうコーナーなんですねそこな,なんか香り物が結構好きで家でも使ってるんですけどでなんか膜内で結構料理とかすると、うん、匂いが油っぽい匂いになったりしますよ、ね、こもるんでなんかそれをリセットするマッチとかも、うん、リセットするマッチなんか、ね、匂いが結構いい香りがするんですよ。よ、うん、かったら。いけるかな。いけるかな。いや、鼻が詰まる。<笑>あ、わかる。わかる。すごい匂いする。おお、すごい。ええー、なこれすごい。え、このどうやって使うんですか、マッチをつけて。これも普通につけて。うん燃やして煙をなんかこう、うん、そのみたいな感じで消臭みたいなえでもさマッチってこう一瞬じゃないですかあそ,うですその一瞬だけでいいですか一瞬だけで大丈夫です一瞬つけて、うん、その後の煙も香るんで、うん、ああそれがいい感じあじゃあほのかにそれが起こる感じヒノキの香りを、えー、めっちゃいい匂い、えー、いいなへえー、なるほど真似したいものがですよね<笑>、はいいやすごいいつもこうコンパクトに<笑>、えー、コンパクトだけどさ、うん、快適そうなね、うん、感じだよね、えー、この辺は使ってましたっけ、まあ、いや前はあのスノーピークのだったんですけど、はい、このバッグってあこれもそうですね買いましたあそうなの、ねはい、なかなか買えなかったのが最近買えるようになったんで、えー、ヘリノックスのはいコンテナでまあこういうちょっとした服やつとかあっなるほどあ、まあ、見えないとこに置けるのやっぱりいいですよね、えーはい、こっちにも小さいのがあ本当だ<笑>もうこれ私のチェアもヘリノックスそうですね,ですねチェアワンってやつそうですチェアワンタタクティカルのチェアワンはいはいこうなんかさこうやってついてたらさ飛ばなそうなんで、はい、かわいいあ、うん、そうですね重さがつくんで<笑>はいはいはい確かに風とかで動いたりもしづらくなるあ物入れられるのやっぱいいねうんもうあのフラットバーナーとか使ってないですかあフラットバーナーってワンだいぶ少なくなってますあ少なくなってる、はい、さらにちっちゃくなっちゃってる<笑>、はい、<笑>こ,のこのサイズになっちゃってるこのサイズになお酒はあの上で温めますし、えー、そうここで温められますし、これなんですかこれ？これはあの前なんか他の方も多分持たれてたと思うんですけど、はい。あ一緒ですそうそうそう。はい。トミーさんが持ってた。色違いですね。あそうなんですね。はいはいはいはいはい。リバフデっていうお店の作って山の器スタッキングができる。これでセットでしたっけ？これでワンセット。三つでセット。これもこれお皿のやつです。はいはい。家でもなんかこう味噌汁入れたりとか使えるんで,で,、ね、で軽いですもんね軽いですめちゃくちゃ軽くてこんな色もあるのブラックとゴールドみたいなのあなんかこう多分漆みたいなのをし、はい、拭いてでそれをこう拭き取ってるんでちょっとああそれでちょっと木の色が出てる、ね、木の色が出てるって感じなるほどかわいい無垢の木の色とちょっと茶色っぽいやつと、はいはいはい、でこのブラックなるほどこの3種類が出てますねありがとうございます、はい。そんなところですかね。なんか漏れてるもんありますか。でもボックスとかはどれどれ、うん。ボックスも新しくなりましたね。これこれもう二つ新しくて。何これ？これってベストメイド。ベストメイド。工具箱のブランドなんですけど、はいはいはい、もうここになんかこうちょっといろんな。おりしり系でしっかりかっちり<笑>お茶とか調味料系とかちょっとしたおつまみとか入ってるって感じです、ねね、えこの辺がさ前はさハーフユニットのなんかケースに入ってましたよねた ICT を持ち運ばなくなったんで、はいはいはい、こういうふうにこっちに移ったって感じですねこっ,ちはでこっちがそうワットノットさんが出したちっちゃいコンテナ、はいはいはいはい、これのサイズ感がめちゃくちゃ便利で。これがあのコーヒーケースになってるんですけど,なるほどこうこフィルター入れたりとかこの間取材した,した人はこれを確か、はい、ランタンケースにしてた、うん、やっぱこのボックスいいね、うん、これはいいサイズ確かに、うん、ちょうどいいサイズでこれにちょうどぴったり2個入るああそうなん縦にこ,うこのままスポンと入るサイズなんでそっちは同じワットノットこれもワットノットですなんか外に並んでないからさ、うん、こう生活感のあるものが
ブラックが基本なんですねそうですね,ね基本ブラックまあ足のパーツもブラックだったりとかで、はいはい、黒とかベージュとか、はいはい、でもやっぱ最近ちょっと色を入れたりとかあ確かに可愛いねいきなり差し色入ったら可愛い色の使い方がさすごい上手だからさ、うんそうだね、コースターの色とかもさ確かにコースターの色もすごいんだね。<笑>すごいんだ、ね。<笑>すごいんだね、実は。あそこの後ろのマットとリンクするんだけど。そうです。そうです、ね。合わせてます。なるほどね。いただいて。いいおしゃれそういうことかすごい勉強になりました<笑>ありがとうございますありがとうございます<笑>はいということでコンパイさんあかりんさんと、はいえー、今回2回目の取材全く違うスタイルなんですけど、うんはい、勉強になりましたありがとうございましたありがとうございます,いますいますなんか今後やりたいスタイルとかまたあるんですかそうですねやっぱ自転車自転車乗り始めたんで、うん、軽く遠くにここら辺まで自転車で来てキャンプとかやってみたいなって。えでここら辺までつったら三四十キロぐらいありますね。ありますね。はい、ちょっとその距離を漕いでやれる速度ですやつをやってみたいなって。えー、すごい。キャンプ道具持って,持って。なるほど。もっとじゃあだいぶミニマムにして、うん、そうですもっと尖らせてやろうかなって。尖らせて。はい。<笑><笑>楽しみにしてます。はい、<笑>インスタありますんで概要欄の方に載せておきますのでぜひ。その尖らせたスタイル<笑>。見てみてください。いろいろテントいろいろ使ってますもんね。他にもはい。いろいろあります、はい。はい。ぜひぜひ見てみてください。よろしくどうぞ。はい。ということで、えー、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さようなり。斉藤でした。ありがとうございました。おっぱいさん、あかりんさんでした。ありがとうございました。めっちゃ可愛いのかぶってるんですよ。走ってたらポンポンって赤ちゃんがバウンドしてて可愛かった。<笑>